ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കടയാണ് ഹോട്ടൽ ദേവി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കഷ്ടിച്ചൊരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം തൊട്ടടുത്താണ് ആ കടയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള കടകളാണ് ആദ്യം തേടി നടക്കുന്നത് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള കടകൾ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന കടകൾ അങ്ങനത്തെ കടകളാണ് അപ്പം ഈ കടയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഊണാണ് ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചോറ് നല്ല വേകുന്ന കപ്പ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചൂര ഫ്രൈ ചൂര മീൻ അതായത് നമ്മുടെ ട്യൂണ ട്യൂണ ഫിഷ് അത് ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടുന്ന ഈ കടയിലാണ് അത് ചൂര കറിയുണ്ട് അല്ല ഫ്രൈ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ എന്താ പറയുക ചൂര നല്ല ഫ്രഷ് ചൂരയുടെ കഷ്ണങ്ങളുടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മസാലയും അതും ആ കപ്പ എല്ലാം കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ആ ഗംഭീരാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കുറവാണ് എങ്കിലും പാസലൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഓണറായിട്ട് സംസാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് ഇന്ന് ഒരു പത്തര ആകുമ്പോൾ എത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഈ കടയ്ക്ക് പിന്നെയും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കടയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തും പോയല്ലോ റോസി എല്ലാ ദിവസവും അമ്മ ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയോ പോകുന്നു അല്ലേ എന്നോ അമ്മ ടാറ്റ ടാറ്റ പറയുന്നു ഇത് എവിടെ ആണ് പോകുന്നത് ഓയ്യോ സങ്കടത്തിലാണോ അയ്യോ മോളെ സങ്കടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ടാറ്റാ ബായ് പെട്ടെന്ന് വരാടാ അപ്പൊ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തിരക്ക് പിടിച്ച റോഡ് ഒരു കുഞ്ഞ കടയാണ് അതെ നോക്കിയേ ദേവീസ് ദേവി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ദേവി ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണറാണ് ശശീന്ദ്രൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തിരക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ തിരക്ക് തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഇനി എത്ര പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുമല്ലേ ലഞ്ചിൻ്റെ ഊണിൻ്റെ നിന്നതിരേ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കാര്യം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പാസലും എല്ലാം ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ചൂര ഫ്രൈ ആ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചൂര ഫ്രൈ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഊണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുരട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഊണാണ് മീൻ മീനും കപ്പയും ഒക്കെ എങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ബിരിയാണി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ബിരിയാണിയും ഉണ്ട് ചിക്കൻ ബീഫ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ചൂരയാണ് ചൂര ഫ്രൈ 
അതായത് ഒരു ഏകദേശം നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹോട്ടലാണ് കുറച്ച് റീഡോ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ തകരപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആയിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോട്ടൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ചൂര ഫ്രൈ എല്ലാം അവിടെ ആയിലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സെയിം സാധനമാണ് അപ്പൊ ദേവി ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിക്കപ്പ് ആയി ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായി അപ്പൊ അതായത് ഈ കട ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് തകരപ്പറമ്പിൽ ആയില്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട അതിന് മുന്നേ ഒരു കുഞ്ഞു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കാലം തൊട്ടുള്ള കട അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് അൻപത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ പല പേരുകളിലും പല എന്താ പറയുക പേരില്ലാതെയും കുഞ്ഞു കടയായിട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ പഴയ കുഞ്ഞു കടയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വളരെ വളരെ വി ഐ പി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അതാണ് ശ്രീ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്കാർ വിന്നർ ഓസ്കാർ അവാർഡ് വിന്നർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിത് പത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് വന്നത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇവിടെ വന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് ദേവി ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൂര അത് ചൂര ഫ്രൈ തന്നെയാണ് അല്ലേ ചൂര ഫ്രൈയും കപ്പയും ഓക്കെ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഓടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കടയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരും അല്ലാത്തവരും വലിയ വലിയ വി ഐ പീസും ഒക്കെ വരുന്ന കടയാണ് പക്ഷെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ കിച്ചനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കടയാണെങ്കിൽ അകത്തൊരു വിശാലമായ ഷോ പോലെ ഈ അടുക്കള ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാട്ടി കൂടുതലുണ്ട് കിച്ചൺ പാർട്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു സൈഡിൽ ദേ പൊറോട്ട പിന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബീഫ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഊണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ അവിയൽ റെഡി ആയി കിടക്കുന്നു പിന്നെ ചോറായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ കപ്പ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു മീൻ കഴുകി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി മീൻ കഴുകാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിയൽ തീ കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോ ചോറ് അരി അടുപ്പിൽ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഊറ്റി ഊറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി പിന്നെ എന്താ അവിടെ ആ സൈഡിൽ തോരൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന വന്നോളൂ മറ്റേ ആൾ ഓക്കെ ആ ഇതിലെ ചോറ് റെഡിയാണോ ഒന്ന് നോക്കി ഇല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓ അരി തിളച്ച് മറിയുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ജയ ജയയാണോ ജയ അരി ഓക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വൈറ്റ് റൈസ് ആണ് അല്ലേ ജയ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്പാവരി കുഴഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയാണല്ലേ ഓ അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ ഓ അത് ശരി കാരറ്റ് തോര് പിന്നെ സാമ്പാർ മീൻ കറിക്കുള്ളത് ഇത് ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ മീൻകറിയാണ് അല്ലേ അതായത് തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി മുരിങ്ങയൊക്കെയും അങ്ങനെയല്ലേ അതൊക്കെ തക്കാളി നമ്മുടെ തൊണ്ടൻ മുളക് അല്ലേ തൊണ്ടൻ മുളകാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പച്ചമുളക് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പച്ച പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പച്ച വയ്പ്പ് ആ മനസ്സിലായി തേങ്ങ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് നല്ല ചിലവ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സാധാരണ വാളംപുളി ഇല്ല വളമുളി അല്ലേ ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ടൊമാറ്റോ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കാറ് ഉലുവാപ്പൊടി ആ ഉലുവാപ്പൊടി അപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം കാറുടെ സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി പച്ചക്കരച്ച് മീൻകറി ആ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ പൊറോട്ട മേക്ക് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ തോരൻ ആ പരട്ട കറി ഇത് ചിക്കൻ തോരനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ചുമന്ന ചിക്കൻ കറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിക്കൻ പരട്ട അതെ അതെ അത് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചേക്കും അതായത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി
ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല സ്റ്റാഫ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കൂടെ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരമായി ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു അപ്പോ മീൻ്റെ മസാല പൊരട്ടാൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണാം അല്ലെ ഓക്കെ ചൂര സ്പെഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവമാണ് നല്ല പച്ച ചൂര എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെ പോയി മേടിക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഓക്കെ അതെ നോക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചൂര ചൂര നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നന്നാവില്ല പക്ഷെ നല്ല ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്വാദാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂണ എന്ന് ഇത് ചൂണ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ആ ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇത് എന്താ മറ്റേ നെമ്മീൻ ചൂരയാണോ അല്ല കേര ചൂര ഓക്കെ നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പീസാണ് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങൾ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഫ്ലഷി ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ മസാല ദേ അരച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുളക് അരപ്പാണ് ആ വറ്റൽ മുളക് ഇത് പിരിയനാണോ സാധാരണ പിരിയ മുളക് ആ ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമോ അല്ല ആണ് എരുവ് ആ എരുവ് കിട്ടില്ല പിന്നെ പിരിയ മുളക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരി തരിപ്പായിട്ട് അരയ്ക്കും അങ്ങനെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഉപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടാവും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇനി ഇതേ പുരട്ടാൻ പോകണം ഓക്കെ കാണാം നിറച്ച് അരപ്പ് കാണും അല്ലേ പൊടി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊടിയുടെ സ്വാദാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാൻ വരുന്നത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പാസല് പോകുമ്പോൾ ആർക്കാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ കൈരളിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് ഊണ് കഴിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് സ്ഥിരം വരുമായിരുന്നു അല്ലേ പറ്റി ചേച്ചിയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അത് പി വി സാഹും വരുമായിരുന്നു അല്ലേ ഓ എം എ ബേബി അദ്ദേഹവും വരാറുണ്ട് കുറച്ച് നളതിപ്പം മറ്റേ പുള്ളി പറയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അന്ന് കൈരളിയുടെ ഓഫീസ് അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഓ ശരി വീണ്ടും കുറച്ച് കറിവേപ്പില എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നു അരച്ചത് കൂടാണ്ട് അരച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൂടാണ് മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതോടൊപ്പം എന്താണ് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ട് ചേച്ചിയുടെ പേര് പറയോ അമരാവതി അമരാവതി കുറേ വർഷമായോ ഇവിടെ പഴയ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും മീനിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ടും ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാല പൊരട്ടി എത്ര നേരം വെച്ചേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ പൊരട്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ സമയം വേണ്ട ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു ഇതിൽ നാരങ്ങ നീരോ വിന്നീകറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ കെമിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു സാധനമേ ഇല്ല അല്ലേ പ്യുവർ പ്യുവർ ആണല്ലോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നല്ല പൊതിഞ്ഞ് മസാല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പുരട്ടി എടുക്കുന്നു അതിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായി ഇത് കോരി വറുത്ത് കോരുവാണോ അതോ വറുത്ത് കോരുവാണ് അല്ലേ ഓ അതേ എണ്ണയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂടായ എണ്ണ ഒരുപാട് എണ്ണയല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് കോരി കോരി എടുക്കും മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ എണ്ണ വേസ്റ്റ് വരില്ല ആ അത് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കളയാന്നുള്ള എണ്ണ ബാക്കി വരുവുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് റീയൂസിങ് പരിപാടി ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഹോട്ടൽ അതാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുക എല്ലാവരുടെ പേടി എന്താ പറയുക പഴയ എണ്ണ കാണും പഴയ ഇവിടെ ആ പേടിയേ വേണ്ട അതെ 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 ഒരുപാട് എണ്ണ ഇടുമ്പോൾ മിച്ചം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കളയാൻ തോന്നില്ല ഇതപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ വെച്ചിട്ട് വറുത്ത് കോരി പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് കളയും പിന്നെ ആ ഒന്നൊക്കെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരെന്താ മനോജ് മനോജ് ഇത് പഴയ ആള് അദ്ദേഹം ഷാജി ഓക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്സ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളത് അമരാവതി അല്ലേ എല്ലാവരും ഉണ്ട് വളരെ പിന്നെ ഇവിടെ ദിനേശൻ അല്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫാണ് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ അതെ അതെ ആ വെളിയിൽ പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ഇഷ്ടം പോലെ വള മറ്റേ എന്താ പറയുക ആണല്ലേ പാസ് ചെയ്യാൻ എത്ര വർഷമായി ഒൻപത് പത്ത് വർഷമായി കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പാസൽ കിട്ടാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ വിളമ്പാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ
നമ്മളോട് പാർസൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് കൈരളി സ്റ്റാഫ് എല്ലാം വന്ന് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ വീട്ടിലും മോനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം സാറല്ലേ ആ പണ്ട് ആ സത്യശീലം സാറ് ഓ അത് ശരി അത് ശരി അദ്ദേഹം വരുമായിരുന്നു അല്ലേ വർഷം ഓക്കെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആണോ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആണോ വന്നത് ആ അതെ അതെ അറിയാം സത്യശീലം സാറ് ആ ഓ അതാണ് സാറാണ് അപ്പം മറ്റാളിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ 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 കാഷ്ടേന്റെ ചട്ടിയിലാണ് വറുക്കുന്നത് മീൻ വറുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചട്ടി ഓൾറെഡി അടുപ്പിൽ കയറി ഇനി കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ അടുപ്പിലും ഈ ചട്ടികൾ കയറും അത്രയ്ക്ക് സമയം കൊണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് വേണമല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാ പാസലും ചൂര ഫ്രൈ ചൂര ഫ്രൈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കിച്ചണിൽ നിറുകി ഞാൻ വേർത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരൊന്നും വേർത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് മൂവിയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എക്സോസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരാൾക്ക് അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൂര ഫ്രൈ ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വേറെയും മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് അതായത് നെത്തോലി ഫ്രൈ അതായത് കൊഴുവ പിന്നെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് കണവത്തോരൻ സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ അയല അയല ഫുൾ അയല ഫ്രൈ നെമ്മീൻ ഫ്രൈ പാര ഓ അപ്പൊ എന്ത് വേണം എല്ലാ മീനും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അയിലയൊക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മോന് ഇഷ്ടമാണ് നെത്തൂലി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാസൽ വാങ്ങാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയം അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും എനിക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നല്ല അതെ അതെ നല്ല കടകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ എപ്പോഴും അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കടകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്വാദ് വലിപ്പത്തിലല്ല കാര്യം അപ്പൊ ആ സൈസ് കട വലുതാണോ ഫൈസ് ഫൈവ് സ്റ്റാറിലൊന്നും പോലും ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ പിന്നെ മീൻ വറുക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഫിഷിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു മുക്കാൽ പാകം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ അരപ്പ് അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അരപ്പ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാൽ ഭാഗം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ആ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിടും എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വരും അതാണ് ടെക്നിക് ഓക്കെ ഇനി കപ്പയും കൂടി ആകാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ചോറ് പൊതിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ബാക്കി കുഴിച്ച് കറികൾ എല്ലാം പുളിശ്ശേരി സാമ്പാർ രസം പിന്നെ അവിയൽ തോരൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ 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 പാസലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഡർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പാസൽ പെട്ടെന്ന് വേണം ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഷ് കറി ഫിഷ് ഫ്രൈ കപ്പ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ വി ഐ പി ക്രൗഡ് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വി ഐ പിയെ നോക്കുക ആ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ റസൂൽ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ചുറ്റോട് ചുറ്റും ക്യാമറാമാൻമാരെ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കാൻ എല്ലാ ചാനലിലെ ആൾക്കാരും അന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അതൊരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു സത്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ചെറിയ കടയല്ലേ കൈതമുഖിലെ ഒരു ദേവി ഹോട്ടലിലേക്ക് ശ്രീ റസൂൽ കുട്ടി ചൂര ഫ്രൈയും കപ്പയും 
ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈലിലെ മീൻ കറി ചൂര കറിയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ വാർത്ത തന്നെയായിരുന്നു നല്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഭയങ്കര പേര് കേട്ടതാണെന്നുള്ള എൻ്റെ തെളിവാണ് അത് ഓക്കെ ദേവി ഹോട്ടൽ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അന്ന് ഹോട്ടലിൻ്റെ വെളിയിലത്തെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സമോഷനാണ് ദേ ദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഇ വൈ വി ഡബ്ല്യു ആണ് അല്ല ഡി ഇ വി ഐ അല്ല ദേവി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതേ നോക്കി എന്തോ ഒരു ബോളോ നോക്കും ചാനലുകാരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അതെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ചാനലിൻ്റെയും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ പേഴ്സൺ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക പുള്ളി വൈകിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സത്യശീലൻ സാറ് നമ്മളുടെ പഴയ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഇതിപ്പോൾ അന്ന് ചോറ് അല്ലേ കപ്പ കപ്പയും മീനും പിന്നെ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ പിന്നെ ചൂര ചൂര ഫ്രൈ മീൻകറി നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം കറി ആ സത്യശീലൻ സാറിന് അറിയാം അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നുള്ള അന്നുള്ള റേറ്റ് ആണല്ലേ ആ മിക്കവാറും അതെ ഓക്കെ ചൂര മാത്രം സ്റ്റഡി റേറ്റാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വില വിവര പട്ടിക ഉണ്ടാവും ഇത് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഊണിന് അറുപത് രൂപ ഊണ് പാഴ്സലാണെങ്കിലും അറുപതേ ഉള്ളൂ ഓ അത് ശരി കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിയില്ല അല്ലേ കപ്പ ഇരുപത് രൂപ ബീഫ് കറി തൊണ്ണൂറ് ബീഫ് ഫ്രൈ നൂറ്റി പത്ത് ചിക്കൻ കറി നൂറ്റി മുപ്പത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ നൂറ്റമ്പത് ചിക്കൻ തോരൻ അറുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നൂറ്റി പത്ത് ചായ കോഫി അതൊക്കെ കറിച്ചി ചൂര ഫ്രൈ എഴുപത് രൂപയാണ് എത്ര പീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് പീസും കുറച്ച് അരപ്പും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രൈ ഓക്കെ നാല് പീസിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ രണ്ട് പീസ് എഴുപത് രൂപ പക്ഷേ ഭയങ്കര നല്ല അത്ര വലിയ പീസുമാണ് പിന്നെ ചെമ്മീന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അയല വറുത്തത് തൊണ്ണൂറ് നെയ്മീന് നൂറ്റി മുപ്പത് നെയ്മീൻ ഫ്രൈ കണവ തോരൻ തൊണ്ണൂറ് ഒരു പ്ലേറ്റ് തന്നെ തൊലി ഫ്രൈ അറുപത് പാര മീൻ ഒരു ഫുൾ പാരയാണ് ഒരു ഫുൾ മീൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിഴങ്ങ് കറിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അത് മുട്ട റോസ്റ്റ് മുട്ടക്കറി സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കടലക്കറി ഇഡലി പൊറോട്ട ഏഴ് രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു റേറ്റ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കാണിക്കുന്നു കഴിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ റേറ്റ് പറയാറില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു റേറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ റേറ്റ്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാം കൂടുതലും പാസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി വീണ്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓ ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകത്തെ ആയിട്ട് മൂന്നായി കാണില്ല രണ്ട് മാസമായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പാസലാണ് അപ്പോൾ പാസൽ വാങ്ങാനുള്ള ആൾക്കാർ വരും അങ്ങനെ കോവിഡിൻ്റെ ആ സ്ട്രോ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തല്ലോ സർക്കാർ ആ സമയത്ത് ഒള്ളി പാസൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റിങ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല
ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കറികളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചൂര ഫ്രൈയും കപ്പയും ഓക്കെയാണ് ബാക്കി ചോറും കറികളാവും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കറികളും വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെത്തോലി ഫ്രൈ കണവ തോരൻ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരണേ എനിക്ക് പക്ഷേ ചൂര ഫ്രൈയും കപ്പയും മാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരക്ക് തിരക്കെ ആൾ കൂടും എത്രത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ കടകളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വാദിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്വാദാണ് നാടൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കടകളാണ് ഇത് പക്ഷേ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കടയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല കുഞ്ഞു കടയാണ് റോഡ് സൈഡാണ് നല്ല നീറ്റാണ് അത്യാവശ്യം എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് വന്നാൽ അറ്റ് ടൈം ഇരിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ പാർസല് പിന്നെ കുറേ പേര് വെയ്റ്റിങ്ങിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്കിൽ നോക്കി കിച്ചൺ വർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പല കടകളിലും പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ മടിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓ അത് നീറ്റായിരിക്കില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള കിച്ചൺ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇവിടെ പാർസല് പൊതിയലും ഒക്കെ ആ സൈഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നു പുറമെ തേര പാര വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം ആൾക്കാർ വരുന്നു പാർസൽ വാങ്ങുന്നു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് താങ്ക് യു എല്ലാ വന്നു കുറച്ച് മതി കുറച്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പകുതി ഓക്കെ ഓക്കെ മതി മതി കപ്പയാണ് ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചോറ് അവിയൽ തോര് പിന്നെന്താണ് ഇത് നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി വരും അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നെല്ലിക്കയുടെയാണ് കപ്പ 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 ഓക്കെ പപ്പടം പിന്നെ ഫിഷ് കറി ട്രിവാൻഡ്രം ഫിഷ് കറി ഞാൻ പരിപ്പ് കഴിക്കില്ല സാമ്പാർ പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം കൊണ്ട് വെക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ഓക്കെ അതെ ആയല ഫ്രൈ അയ്യോ രക്ഷയില്ല നെത്തോലി ഫ്രൈ ഓ ചൂര ഓക്കെ ഫേമസ് ചൂര കണവ തോര് ചൂര ഫ്രൈ മൈ ഗോഡ് ഇത് പരിപ്പ് പിന്നെ സാമ്പാർ രസം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ സീ ഫുഡിലാണ് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് നെയ്മീൻ ഫ്രൈ ഇനി ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞു ഇത് പാര ഫ്രൈ അല്ലേ പാര ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റമാണ് റെഡി ധാരാളം എല്ലാം ആയില്ലേ പിന്നെ എന്ത് വേണോ ടൂ മെനി ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീ ഫുഡ് സദ്യ തന്നെയാണ് അതായത് നെമ്മീൻ ഫ്രൈ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ചൂര ഫ്രൈ കണവ തോരൻ മീൻ കറി അതായത് ചൂര ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈലിൽ പച്ച പച്ചയ്ക്ക് അരച്ച കറി പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച കറി പിന്നെ ഇത് അയല ഫ്രൈ അത് നെത്തോലി അഥവാ കൊഴുവ ഫ്രൈ ഇത് പാര ഫ്രൈ ഫുള്ള് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടല്ലോ പിന്നെ നെല്ലിക്ക അച്ചാറിന് ക്യാബേജ് തോ അല്ല ക്യാരറ്റ് തോരൻ അവിയൽ ഇവിടുത്തെ മനോഹരമായ കപ്പ നല്ല വേഗുന്ന കപ്പ പിന്നെ ചോറ് സാമ്പാർ രസം പരിപ്പ് എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാകും അതേ ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടുത്തെ കറികൾ ഒഴിച്ച് കറികൾ സാമ്പാറുണ്ട് രസമുണ്ട് പുളിശ്ശേരി അതുകൊണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ കപ്പ മഞ്ഞ അല്ലാതെ വെള്ളം ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പുഴുങ്ങിയത് അത് വൈകുന്നേരം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീ ഫുഡ് സദ്യയുമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എനിക്കിതെല്ലാം വിളമ്പി തന്നിരിക്കുവാണ് ദേവി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഓണർ ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ നായർ അപ്പോൾ ശശീന്ദ്രൻ നായർ ചേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് കഴിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ഇടിയും തള്ളും പാസല് വാങ്ങിക്കാൻ ഇടിയും തള്ളും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കപ്പ അല്ലേ വേഗിച്ച വെള്ളക്കപ്പയും മീൻ കറിയും ഫ്രൈയും ചൂര കറിയും ചൂര ഫ്രൈ കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോഴത്തേക്കും തീർന്നിരിക്കും ഏകദേശം പിന്നെ ഇത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കഴിച്ച് അല്ലേ ഞാൻ 
ഇത്രയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇത്ര ക്യാമറ വരുന്നത് ക്യാമറ ആൾക്കാർ പ്രസ്സുകാരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുന്നേ അതൊരു വല്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് മറക്കാനാവാത്തവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിടും അല്ലേ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂര് ഫ്രൈയും ഈ കപ്പയും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഇതുപോലെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലവുമില്ല ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഓരോ കടയ്ക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതയല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഭയങ്കര നല്ല ഇപ്പോൾ വരാത്തവരൊക്കെ ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും വരാത്തവർക്ക് വരാം ഇത് ഒരു പാടും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൈതമുക്ക് ജംഗ്ഷനിലാണ് ദേവി റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാർസൽ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഇനി എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുവാണ് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നിങ്ങളെ കൊതി എന്താ പറയുക വന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ വരും കാണിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതെ കപ്പ ആദ്യം കപ്പ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീക്കാം ഇലയിലേക്ക് കപ്പ മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറിയാണ് മീൻ കറി ഫേമസ് ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ ചൂര പച്ചക്കരച്ച കറി ഇനി ഇത് കണ്ടോ രക്ഷയില്ല ആ ഹാ ഹാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല ഇനി ചൂരയുടെ ഫ്രൈയും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് വലിയ പീസും കുറേ അരപ്പും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എടുക്കും പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അരപ്പും കൂടി എടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് നല്ല എരിവാണ് നല്ല സ്പൈസി ഫ്രൈ അതും നമ്മുടെ കപ്പയും കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചൂരയുടെ കറിയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റു കറികൾ നെല്ലിക്ക അച്ചാറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ടേസ്റ്റി അതെ കൊഴുവ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്ന ഓക്കെ ഒരാൾ അടിപൊളി മത്തൊലി ഫ്രൈ അയല ഫ്രൈ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രഷാണ് മീൻ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെ ഈ ചൂരയുടെ ഒക്കെ അടപ്പിൻ്റെ പൊടി കഴിക്കാൻ തന്നെ എന്താ സാറേ അത് കഴിക്കാനും കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ കപ്പ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കപ്പ കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മീൻ ഫ്രൈയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കണവ കണവ തോരൻ മിക്കവാറും ചോറുണ്ടാനുള്ള വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് സൂപ്പർ മസാല നല്ല കപ്പയും ഈ കറികളും എല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചോറിന് പ്രസക്തിയില്ല ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തീർക്കാൻ പോവാണ് ഗംഭീരമായ ഒരു ലഞ്ചാണിത് കൂട്ടുണ്ട് അവരുടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ഇല്ല നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അത് ശരിക്കും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ വരുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല തൃപ്തിയായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി മാത്രം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കപ്പ കഴിച്ചു തീർക്കാം മീൻ്റെ ഗ്രേവി അടിപൊളിയാണ് ചൂരക്കറി കൂട്ടത്തിൽ ഫ്രൈ ഓ മൈ ഗാഡ് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ തിരക്ക് കൂടി കൂടി വരുന്നതൊക്കെ അയ്യോ എന്ത് ക്രൗഡായി ഇപ്പം സമയം ഒരു മണി ആളുകൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് ബിഗ് ക്രൗഡ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം
അത്യാവശ്യം നല്ല സർവീസാണ് എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയായിട്ടോടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു ഓണർ എല്ലായിടത്തും സെർവ് ചെയ്യാനും ഇറങ്ങും വിളമ്പാനൊക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരക്ക് കൂടി നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വിളമ്പാനൊക്കെ അസൗകര്യമാകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എന്തേ ആളെന്തേ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇനിയും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പാസിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സും നിറഞ്ഞ് വയറും നിറഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവാണ് അതിനകത്ത് തിരക്ക് 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 കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറത്ത് അതിനെക്കാട്ടി തിരക്ക് റോഡ് ഭയങ്കര ബിസി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ കാരണം ഇത് ഭക്ഷണമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലക്ഷ്മി നായർ സാദൽ ബ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ